হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো আজ কথা বলবো অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি নিয়ে তো অ্যাডোবি ফটোশপ সিসির এর আগের একটি ভিডিও করছি এটা হচ্ছে তারই দ্বিতীয় একটা অংশ তো আপনি যদি এটা ডাউনলোড করতে চান তো সেক্ষেত্রে আমার আর একটি ভিডিও দেখতে হবে ডিসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই ভিডিওটি ফুল দেখলেই আপনি এই অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি দুই হাজার উনিশটা আপনারা ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন তো আমি দ্বিতীয়টায় চলে যাচ্ছি তো প্রথমে আমি এখানে ওপেন করলাম ওপেন করার পর এর আগে আমি দেখাইছিলাম আপনাকে দেখে জেপিজি ইমেজ কিছু তো আমি আজকে দেখাবো র ইমেজ অর্থাৎ জেপিজি ইমেজের সাথে র ইমেজের মধ্যে ইনফরমেশান বেশি থাকে অর্থাৎ আমি এটা এর আগের ভিডিওতে দেখাচ্ছিলাম জেপিজি ইমেজ জেপিজি ইমেজ মূলত মেগাবাইট হয় কম মেগাবাইট তো এটা হচ্ছে ছয় মেগাবাইট অর্থাৎ সাড়ে ছয় মেগাবাইটের মতো এ জেপিজি ইমেজ মূলত ছয় মেগাবাইট সাত মেগাবাইট আট মেগাবাইট নয় দশ এরকম বারো এরকম হতে পারে আর যদি আপনি র ইমেজ দেখেন র ইমেজটা আমি দেখাচ্ছি তো র ইমেজটা হচ্ছে বিশ মেগাবাইট বিশ মেগাবাইট পঁচিশ মেগাবাইট তিরিশ মেগাবাইট পঁয়ত্রিশ মেগাবাইট পঞ্চাশ মেগাবাইট পর্যন্ত র ইমেজ হয় কারণ র ইমেজের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন নাই অর্থাৎ আপনি যে এই যে র ইমেজটা দেখতেছেন এখানের মধ্যে ধরেন পাঁচ সাতটা ছবির ইনফরমেশন আছে অর্থাৎ এটা আপনি আন্ডার এক্সপোজার করতে পারবেন ওভার এক্সপোজার করতে পারবেন লাইট কমাইতে পারবেন লাইট বাড়াইতে পারবেন ইচ্ছা মতো করতে পারবেন কিন্তু জেপি জি মেজে আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপনি ওভাবে করতে পারবেন না আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে জেপি জি মেজে ছবি উঠাইতে গেলে ক্যামেরার যে সেটিংগুলো আছে সেগুলো পারফেক্ট লাগে যেমন আয়ো চোর তারপরে শাটার স্পিড তারপরে অ্যাপার চার তারপরে আরও কিছু ব্যালেন্স আছে সেই ব্যালেন্সগুলো তো আপনি যদি রথে ছবি উঠান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এই ব্যালেন্সগুলো যদি আপনি পারফেক্ট না হয় মানে একুরেট যদি না হয় অর্থাৎ যেখানে আপনার আয়ুষ থাকার কথা হচ্ছে আটশো সেখানে আপনার আয়ুষ চারশো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যদি চারশোতে আপনি রথে উঠান তাহলে আপনি পরবর্তীতে আয়ুষটাকে আটশোতে রূপান্তর করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু জেপিজিতে একটু সমস্যা হবে তো এর আগে আমি জেপিজি দেখাইছিলাম তো আজকে আমি র দেখাচ্ছি তো আমি জেপিজি মেসটা যখন ক্লিক করব তো সরাসরি কিন্তু আমার ফটোশপে চলে আসলো আসলো আমি এখন সরাসরি এডিট করতে পারবো কিন্তু আমি যখন রথে এডিট করব তখন কিন্তু সরাসরি ছবি ছবিটা আসবে না তো আমি ধরেন এই ছবিটা হচ্ছে আমার র ইমেজ আমি একটু রিভিউ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা মনে হয় আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে ছবিটা মনে হয় এডিট করা কারণ কিছু এখানে ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে আসলে না ছবিটা এডিট করা না ছবিটা অরিজিনাল ছবি আমি এটা ছবি তোলার সময় এভাবেই তুলছি আমার ছবির সামনে যে সাবজেক্ট ছিল সেই সাবজেক্ট আর আমার যে লেন্স ছিল আমার লেন্স ছিল ফিফটি মিলিমিটার লেন্স সম্ভবত আচ্ছা আমি একটু দেখে জানাচ্ছি প্রপার্টিজে গেলাম এখান থেকে আমি ডিটেলসে গেলাম ডিটেলসে যাওয়ার পর হ্যাঁ এই যে ফিফটি মিলিমিটার ছিল এফ ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ ইউএসএম যে লেন্সটা সেই লেন্সটা দিয়ে তোলা আর শাটার স্পিড ছিল একশো ষাট তা আমি এটাকে ওপেন করলাম সরাসরি অ্যাডোবি ফটোশপে যাবে না হ্যাঁ সরাসরি অ্যাডোবি ফটোশপে যায়নি এখানে একটা র নামে আলা আলাদা একটা ট্যাব আছে সেই ট্যাবটা সরাসরি ওপেন হয়েছে তো এটার মূলত এই যে র যে ইমেজটা তুললাম এটার মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখেন আমি হচ্ছে ক্যামেরার সেটিং থেকে আমি হোয়াইট ব্যালেন্সে কী রাখছিলাম অর্থাৎ হোয়াইট ব্যালেন্স আমি পাঁচ হাজার দুইশো কেলভিনে রাখছিলাম পাঁচ হাজার দুইশো কেলভিন বলতে একটা ক্যামেরার যে সেটিং আছে সেই সেটিংয়ের মধ্যে হোয়াইট ব্যালেন্সে সম্ভবত আমি এটা রাখছিলাম হচ্ছে ডেইলি লাইট ডেইলি লাইটের দেখি কত ডেইলি লাইট পাঁচ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ ডেইলি লাইটই ছিল তো আমি এখান থেকে আগে যে ছিল সেটা পাঁচ হাজার দুইশো তো আমি দেখেন হোয়াইট ব্যালেন্সটা যদি আপনার অটোতেও থাকে অথবা যে কোনো ব্যালেন্সে থাকে আপনি সেটাকে এখানে ঠিক করতে পারতেছেন এই দেখেন আপনি এখানে হোয়াইট ব্যালেন্সটা ঠিক করতে পারতেছেন আর আপনি যদি এই সেম ইমেজটা যদি আপনি জেপি জি উঠান তাহলে কিন্তু আপনি হোয়াইট ব্যালেন্সটা ঠিক করতে পারবেন না এই দেখেন হোয়াইট ব্যালেন্স এখানে আপনি ঠিক করতে পারবেন না তারপরও যদি আমি রথে যাই এখানে ধরেন আমি রথে গেলাম ক্যামেরার র ফাইল এখানে যখন যাব তখন এটার যে হোয়াইট ব্যালেন্স কি ছিল এই ইনফরমেশনটা কিন্তু আমি দেখতে পারতেছি না অর্থাৎ এই টেম্পারেচারটা দেখেন যে জিরো জিরো হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে কোনো ইনফরমেশনই নেই কিন্তু তারপরও যদি আমি পরিবর্তন করতে চাই এখানে জেপি জিতে ইমেজে তাহলে কিন্তু পারফেক্টভাবে হবে না পারফেক্টভাবে হবে না অর্থাৎ ও কালার চিনতে পারতেছে না জেপি জি ইমেজে কিন্তু রথে কিন্তু ও চিনতে পারতেছে মানে রথে অর্থাৎ আপনার পুরো ইনফরমেশনটাই সে নিয়ে রাখছে ক্যামেরার যত ইনফরমেশন আছে সবগুলো নিয়ে রাখছে এখান থেকে আপনি দেখেন এই যে পাঁচ হাজার দুইশোতে আছে 
অর্থাৎ আপনি এখান থেকে এখন এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন বিভিন্ন সিস্টেমে আপনি এটাকে করতে পারবেন পরবর্তীতে এই র উঠার এই একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি পরবর্তীতে এটা আপনার কম বেশি করে দেখতে পারতেছেন যে আসলে পারফেক্ট ছবিটা আমার কোন পজিশনে গেলে কেলভিন কততে দিলে হয় মূলত কেলভিন যে মানগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের যে নর্মাল যে ক্যামেরাগুলো আছে ক্রোপ সেন্সরের ক্যামেরাগুলোর মধ্যে যেগুলো হচ্ছে তিন সংখ্যার ক্যামেরা ক্যাননের ক্ষেত্রে সেই বা চার সংখ্যার যে ক্যামেরাগুলো আছে সেই ক্যামেরাগুলোর মধ্যে আলাদাভাবে কেলভিন আপনি বসাইতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি রথে উঠেলে পরবর্তীতে আপনি এখানে বসাইতে পারবেন তবে ক্যাননের যে দুই সংখ্যার ক্যামেরা যেমন সিক্সটি ডি সেভেনটি ডি এইটটি ডি এগুলোর মধ্যে আপনি কেলভিন চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি এখানে এটা দেখাইলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে এক্সপোজার এই যে এক্সপোজারটা এক্সপোজার বলতে কি আয়োসো আর কি মানে আয়োসোর যে আয়োসো দিয়ে যেমন আপনি ক্যামেরার মধ্যে অতিরিক্ত আলো দিতে পারবেন আবার হচ্ছে আয়োসো কমাইলে আপনার অন্ধকার হবে আয়োসো বাড়াইলে বেশি হবে তো এটা হচ্ছে আয়োসোরের একটা মানে এক্সপোজার আর কি এটা যদি আপনি অতিরিক্ত করতে পারবেন আবার কমাইতেও পারবেন তবে যে পিজি মেজে আপনি এক্সপোজার কমা বাড়া করলে যখন বাড়াবেন তখন ছবিটা জ্বলে যাবে আর এটার মধ্যে কিন্তু বাড়াইলে সেভাবে কিন্তু জ্বলবে না এখন আমি কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি কিন্তু ছবিটার কোনো তেমন কোনো কিছুই হবে না কিন্তু রথে যখন আমি করতাম তখন একটু সমস্যা হয়তো তো আমি এখানে গেলাম এতটুকু রাখলাম তো এই যে অপশনগুলো এই অপশনগুলো আপনি পারফেক্ট যদি আপনি দিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে রথে ছবি পেতে হবে আপনি যদি জেপি দি উঠার পর আপনি এই অপশনটা পাবেন এখানে আসে আপনি এডিট করতে পারবেন কিন্তু সে কিন্তু সঠিকভাবে কালারটা নির্ণয় করতে পারবে না এই যে কন্ট্রাস্ট আপনার যতটুকু লাগবে এগুলো আপনি ইচ্ছা মতো কমা বাড়া করার পর ছবিটা কিভাবে সুন্দর করা যায় সবগুলো আপনারা দেখবেন চেক করে দেখবেন যে ছবিটা কিভাবে সুন্দর করা বা কিভাবে সুন্দর দেখা যাবে এক এক করে আপনারা ইচ্ছা মতো দেখতে পারবেন এই রথে ছবি তোলার মজা হচ্ছে এটাই হ্যাঁ ছবিটা এই পাশে নিয়ে আসার পর দেখেন অনেকটাই ফেসটা ক্লিয়ার আসতেছে আচ্ছা এখান থেকে আমি পরেরটায় গেলাম হ্যাঁ পরেরটা আপনারা কালারগুলো ঠিক করতে পারবেন আচ্ছা আমি একটু জুম করে নিচ্ছি ছবিতে যে হালকা যদি নয়েজ থাকে নয়েজটা দূর হয়ে যাবে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি একটু আউট করলাম ছবিতে যদি নয়েজ থাকে এই নয়েজটা যখন আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি দেখেন ছবিতে কোনো নয়েজ টয়েজ কোনো কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ কিন্তু এটা তো একবারে অতিরিক্ত হয়ে যাবে মানে ছবিটা পুরো এটাই ঘোলা হয়ে গেছে দেখেন নয়েজ নাই একটাও কোনো নয়েজ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ছবিটা একটু ঘোলা দেখা যাচ্ছে তখন কি করবেন একটু পরিমাণ মতো দিবেন বেশি দেয়া যাবে না একটু হালকা দিবেন হালকা দেওয়ার পর একটু দেখবেন দেখার পর পারফেক্ট হলে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এটা দেখাইলাম তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই সিলেকটিভ কালারের মতো অর্থাৎ এখান থেকে আপনার কালারগুলা চেঞ্জ করতে পারবেন তবে যে পি জি মেজে সিলেকটিভ কালার ওখানে কিন্তু কালার একটু প্রবলেম হয় কালারটা ও সঠিক কালার যেটা আছে সেটা নির্ণয় করতে পারে না তো এখান থেকে আবার সেটা নির্ণয় করতে পারবে যেমন এখান থেকে আমি এখন গ্রিনে যাচ্ছি যে জায়গায় যে জায়গায় গ্রিন আছে শুধু সেই জায়গায় সেই জায়গায় চেঞ্জ হবে পারফেক্টভাবে চেঞ্জ হবে যে পি জি ইমেজের মতো চেঞ্জ হবে না মানে এটা অরিজিনাল র অর্থাৎ অরিজিনাল যেখানে যে কালারগুলো আছে সেই কালারগুলো চেঞ্জ হবে এগুলোরই ফিরে পর কয়েকটা ধাপ আছে এগুলো পরের যেটা ধাপ সেচুরেশন সেচুরেশন এখান থেকে আপনি রেটটাকে বেশি করতে পারবেন আবার কমাইতে পারবেন তারপর এগুলো অপশন এগুলো শুধু কালারের অপশন মানে এগুলো শুধু আপনি কালারেই চেঞ্জ করতে পারবেন তো মূলত আমি বেশ এই কয়েকটার কাজ করি তো এখান থেকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে এফেক্স এখান থেকে অ্যামাউন্ট অর্থাৎ এই ছবিটা চার পাশে একটা কালো হবে কালো হলে ছবিটা সুন্দর দেখা যাবে তো অ্যামাউন্টটাকে আমি একটু ইয়ে করে দিলাম দেখছেন পুরোটা করলে কি অবস্থা হচ্ছে তো আমি পুরোটা করবো না হালকা একটু করবো একটু করবো তারপরে এখানে আবার কিছু প্রিসেট আছে সেই প্রিসেটগুলো আপনি আবার ব্যবহার করতে পারবেন যেমন এখানে যে কালার ন্যাচারাল 
এখানে যে আলাদা কিছু প্রিসেট দাও আছে সেই প্রিসেটগুলো সরাসরি আপনারা এখানে যে ভিভিড সরাসরি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন রো ইমেজের উপরে আপনার এখান থেকে যেটা ভালো লাগে আপনি সেটাকে চয়েস করতে পারবেন अनेक पिसेट आई पिसेट गुला अपना एखान व्यवहार करते हैं तो नन कर दिल अच्छा नन कर दिए ओपेन इमेज ओपेन इमेज जो क्लिक कर छवि रे रहा तक इतना जेपेक हो जाए जेपीजी इमेज हो जाए तो सेव दिल जेपीजी इमेज है एखे सेव हो जेपीजी इमेज है एखे सेव এরপরে আমি এখন এর যদি বাকি অন্য কোনো কাজ করা লাগে আমি সেটা করতে পারবো এক্সপোজার বাড়াইতে পারবো আরও কিছু অপশন আছে যেমন ধরুন কন্ট্রোল এল এটা দিয়ে আপনি আলো কমাইতে পারবেন আবার বাড়াইতে পারবেন এই যে আমি এই সাইডে দিলে আলোটা বাড়বে আবার এই সাইডে দিলে আলোটা কমে যাবে তো আমি এটাকে এই অবস্থায় রেখে দিলাম কন্ট্রোল এল আবার কন্ট্রোল ইউ আছে ইউ দিয়েও আপনি করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে এ এখান থেকে আপনারা যে কালারগুলো করবেন তা তো এর আগের ভিডিওতে আমি দেখাইছিলাম তো মূলত এই হচ্ছে বিষয় তো এরপরে আর একটা ভিডিও করব সেটার মধ্যে এর আরও কিছু ফটোশপের আরও কিছু আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আশা করছি ভিডিওটা ভাল লাগছে আর এরপর আমি ফটোশপের আরও কিছু ভিডিও নিয়ে আপনাদেরকে জানাবো আর আপনারা কি কি জানতে চান ফটোশপ বিষয়ে তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন